now we are moving to the uh, next topic cost function cost function there are two uh, uh, technological efficiency undu adu pole thana economic efficiency undu okay rendu reethil efficiency aanu poduve nammal discuss cheyyar economics il technological efficiency and economic efficiency endha technological efficiency nu vachalo maximum possible output is obtained from a given set of input നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ആ ഇൻപുട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ മെത്തേഡാണ് ടെക്നോളജിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് നോ കമ്മിങ് ടു ദി ഇക്കണോമിക് എഫിഷ്യൻസി സോ എന്താ ഇക്കണോമിക് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ഓർ റിസോഴ്സ് കോമ്പിനേഷൻ വിച്ച് എൻഷ്യൂർസ് മിനിമൈസേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ഓൺ യൂസിംഗ് റിസോഴ്സസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ ഗിവൺ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഏറ്റവും മിനിമം ലെവലിലുള്ള കോസ്റ്റ് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണെന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണെന്ത് ഇക്കണോമിക് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നടത്താൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും മിനിമം കോസ്റ്റ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫങ്ഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ മെത്തേഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഇക്കണോമിക് എഫിഷ്യൻസി എന്നത് ഓക്കെ ടെക്നോളജിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് എഫിഷ്യൻസി സോ ഇൻ ഇക്കണോമിക്സ് വി കൺസേൺ വിത്ത് ഇക്കണോമിക് എഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ ഇക്കണോമിക്സിലൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ടെക്നോളജിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ വലിയ ഡിസ്കഷൻസ് നടത്തേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല നമ്മളൊക്കെ ഇക്കണോമിക്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എന്താണ് ഇക്കണോമിക് എഫിഷ്യൻസി എങ്ങനെ അറ്റൈൻ ചെയ്യാം അതിനുള്ള മെത്തേഡ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്ന രീതിയിലാണ് വെർ വി ആർ ട്രൈങ് ട്രൈങ് ഫോർ മാക്സിമൈസിങ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രം എ ഗ്രീൻ ലെവൽ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓർ മിനിമൈസിങ് ദ കോസ്റ്റ് ഫോർ എ ഗിവൺ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓക്കെ ഒന്നുകിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോസ്റ്റിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കോസ്റ്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഓക്കെ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോസ്റ്റിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നടത്താൻ മിനിമം കോസ്റ്റ് എങ്ങനെ നമുക്ക് മിനിമം കോസ്റ്റിൽ എങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നടത്താം ഓക്കെ ഇതാണ് ഇക്കണോമിക് എഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് so cost functions are uh, derived functions direct functions alla cost function nu parayunnathu it's a derived functions endha idu derived function nu parayanulla kaaranam it is derived from the protection function protection function il ninnaan namakku endu cheyan pattunnathu കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതായത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നടത്തുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് കോസ്റ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ വിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് അവൈലബിൾ എഫിഷ്യൻസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആറ്റ് എനി വൺ ടൈം ഓക്കെ സോ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫങ്ഷനിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എഫിഷ്യൻ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് നമുക്കൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫങ്ഷനിൽ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് സോ ആ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫങ്ഷനിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് കോസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള കോസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ഇക്കണോമിക്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് താഴെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇക്കണോമിക്സ് പഠിച്ച് പഠിച്ചവർക്കൊക്കെ അറിയുന്നതാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോസ്റ്റ് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അല്ലേ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാം അല്ലേ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഒരു ട്രിപ്പിന് പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ട്രിപ്പിന് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ആണ് എന്ത് ആ ട്രിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് പോവാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ സങ്ക് കോസ്റ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കെ നോട്ട് ബി റിക്കവർ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ നമ്മൾ ചിലവഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നീട് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കോസ്റ്റുകളാണ് എന്ത് സങ്ക് കോസ്റ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ
നമ്മൾ ഒരു സാധാരണ ഒരു ഒരു ഫാക്ടറി ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഓണേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ലാബേഴ്സ് ഉണ്ടാവും തൊഴിലാളികൾ ഉണ്ടാവും ഉടമകളും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സോ അതിൽ മിക്കവാറും ഈ ഓണേഴ്സിന് ചിലപ്പോൾ അവർ ഫാക്ടറിയിൽ വരുന്ന ദിവസത്തിനൊന്നും അവർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ ദിവസത്തിനുള്ള വേജോ അല്ലെങ്കിൽ സാലറിയോ ഒന്നും അവർ ചിലപ്പം അതിൽ നിന്ന് എടുക്കണം എന്നില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ അവർ എടുക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അവരുടെ സ്വന്തം പ്രോപ്പർട്ടി എന്നുള്ള വരുമാനത്തിൽ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഓക്കെ അതിൽ നിന്ന് വരുമാനങ്ങളാണ് എന്ത് ഈ ഇംപ്ലിസിറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓർ ഇംപ്യൂട്ടഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഒരു മുതലാളി ഒരു ഓൺട്രപ്രണർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓണർ ആ ഫാക്ടറിയിൽ വന്നിട്ട് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ അയാൾ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്ത് വേണം അതിനൊരു സാലറി കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ മിക്കവാറും മിക്കവാറും ഈ സ്വന്തം ബിസിനസ്സിനൊന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല ഓക്കെ തൊഴിലാളികൾ പ്രോഫിറ്റ് അവസാനം വരുന്ന പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് അവരങ്ങനെ എടുക്കാറാണ് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയല്ല ഇത് മറിച്ച് അവരുടെ സർവീസിന് ഓണേഴ്സിൻ്റെ സർവീസിനുള്ള പേയ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പ്രൊട്ടക്ഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും സോ അതിൻ്റെ ഒക്കെ വാല്യൂ ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ഇംപ്യൂട്ടഡ് കോസ്റ്റ് ഓർ ഇംപ്ലിസിഡ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ന ഇക്കണോമിക് കോസ്റ്റ് ഇക്കണോമിക് കോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇക്കണോ അക്കൗണ്ടിങ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് കോസ്റ്റ് ആണ് എന്ത് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്കണോമിക് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്കണോമിക് പ്രോഫിറ്റ് എന്ത് ഇക്കണോമിക് പ്രോഫിറ്റ് ടോട്ടൽ റവന്യൂ പ്ലസ് ഇക്കണോമിക് കോസ്റ്റ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂടിയതാണ് ടോട്ടൽ റവന്യൂയും ഇക്കണോമിക് കോസ്റ്റും കൂടെ കൂടിയതാണ് എന്ത് ഇക്കണോമിക് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഇക്കണോമിക് തിയറി ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ഷോർട്ട് റൺ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ലോങ് റൺ കോസ്റ്റ് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള കോസ്റ്റുകളുണ്ട് അല്ലെ ഷോർട്ട് റൺ കോസ്റ്റുകളുണ്ട് ലോങ് റൺ കോസ്റ്റുകളുണ്ട് എന്താ ഷോർട്ട് റൺ കോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് എ കോസ്റ്റ് ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ഡ്യൂറിംഗ് വിത്ത് സം ഫാക്ടേഴ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ യൂഷ്വലി ക്യാപിറ്റൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആർ ഫിക്സ്ഡ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടേൺ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫങ്ഷൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ചില ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും ആ രീതിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കോസ്റ്റുകളാണ് എന്ത് ഷോർട്ട് റൺ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് റൺ കോസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ആൾ ദ ഇൻപുട്സ് ആർ വാരിയബിൾസ് റൈറ്റ് ഓക്കെ കോസ്റ്റ് ടു ഫോർ മീത്ത് ചേഞ്ചസ് ഓഫ് ഓൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇത് ലോങ് റൺ ഓൾ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ബിക്കം വാരിയബിൾ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും എന്തായിരിക്കും ലോങ് റണ്ണിൽ വാരിയബിൾസ് ആയിരിക്കും ബോത്ത് ഇൻ ഷോർട്ട് റൺ ആൻഡ് ഇൻ ലോങ് റൺ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഇസ് എ മൾട്ടി വാരിയബിൾ ഫങ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഡിറ്റർമിൻ ബൈ മെനി ഫാക്ടേഴ്സ് ഷോർട്ട് റണ്ണിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ലോങ് റണ്ണിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൾട്ടി വാരിയബിൾ ഫങ്ഷനാണ് കാരണം കോസ്റ്റ് തീരുമാനിക്കുന്നത് വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോഴാണ് അല്ലേ സാലറീസ് വേജ് ടാക്സ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ ഓക്കെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് എന്ത് കോസ്റ്റ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ കോസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കോസ്റ്റിനെ നമ്മളൊരു മൾട്ടി വാരിയബിൾ ഫങ്ഷൻ എന്നും പറയുന്നത് നൗ ഷോർട്ട് റൺ കോസ്റ്റ് കോവ്സ് ഷോർട്ട് റണ്ണിലുള്ള കോസ്റ്റ് കോവുകളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ താഴെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇൻ ദ ട്രഡീഷണൽ തിയറി ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ട്രഡി ഓഫ് ദി ഫോം ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ആർ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു ഗ്രൂപ്സ് ടോട്ടൽ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഷോർട്ട് റണ്ണിലുള്ള ട്രഡീഷണൽ കോൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരമുള്ള കോസ്റ്റുകൾ എന്ന് കോസ്റ്റ് കോവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ആണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ആണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റും ടോട്ടൽ വാരിയബിൾ കോസ്റ്റും കൂടെ കൂടിയതാണ് ഓക്കെ ഇനി ടോട്ടൽ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ടോട്ടൽ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് സാലറീസ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്റ്റാഫ് നമ്മൾ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് എന്ത് അതായത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്റ്റാഫുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അവരുടെ സാലറി ഓക്കെ ദെൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ വേർ ആൻഡ് കെയർ ഓഫ് ദി മെഷീനറി മെഷ
ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്തരം റോ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വരുന്ന ചിലവുകളാണ് എന്ത് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റിൽ പൊതുവെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് എന്ത് റോ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ടിനൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് മറ്റൊന്നാണ് ഇത് കോസ്റ്റ് ഫോർ ഡയറക്റ്റ് ലാബ് അല്ലെ ലാബറിൻ്റെ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വേജസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ദിവസ കൂലിക്കൊക്കെ നമുക്ക് വിളിക്കുന്ന ലാബേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അവർ ജോലിക്ക് വിളിച്ചിട്ട് അവർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ യൂണിറ്റിലേക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചാൽ മതി പ്രൊട്ടക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഇൻ ദ റണ്ണിങ് എക്സ്പെൻസസ് ഓഫ് ഫിക്സ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ സച്ചാസ് ഫുവൽ ഓർഡിനറി റിപ്പയർസ് ആൻഡ് റൊട്ടീൻ മെയിൻ്റനൻസ് സോ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അടിച്ചു വാതിൽ ഫാക്ടറിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അത്തരം സംഗതികൾ ദൻ ഫുവൽ നമുക്ക് ഇന്ധനങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പം അത് മാനേജേഴ്സിൻ്റെ വെഹിക്കിളിൻ്റെ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മെഷീനറിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫുവൽ ആവാം ദൻ ഓർഡിനറി റിപ്പയറും കാര്യങ്ങളും ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ടോട്ടൽ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് നിങ്ങളിവിടെ നോക്കുക ടോട്ടൽ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആണ് അല്ലേ എന്താണ് അങ്ങനെ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനാണ് കാരണം അത് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് അത് ഇനി മാറില്ല ഓക്കെ എത്ര യൂണിറ്റ് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നടത്തിയാലും എക്സിൽ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് വൈ എക്സിൽ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് സോ അതിന് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് നമ്മൾ എത്ര പ്രൊട്ടക്ഷൻ നടത്തിയാലും എന്താണ് അത് ഇനി കൂടാൻ പോകുന്നില്ല ടോട്ടൽ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് അത് സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും അത് ഒരു യൂണിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വൺ മില്യൺ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നടത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ടോട്ടൽ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും ദെൻ വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഓക്കെ വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഒരു ഇൻവേർട്ടഡ് എസ് ഷേപ്പിലാണ് അല്ലെ വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അത് ഇനീഷ്യലി ഇൻക്രീസിങ് അറ്റ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസിങ് റേറ്റ് ദെൻ ലേറ്റർ ഇൻക്രീസിങ് അറ്റ് ആൻഡ് ഡിമിനിഷിങ് റേറ്റ് ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂടിയതാണ് എന്ത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒറിജിനിൽ നിന്നല്ല ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് ഇവിടെ നിന്നാണ് കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ടോട്ടൽ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് സോ അത് ടോട്ടൽ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റും ടോട്ടൽ വാരിയബിൾ കോസ്റ്റും കൂടിയതാണ് എന്ത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് വൈ ആക്സിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ടോട്ടൽ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റും ടോട്ടൽ വാരിയബിൾ കോസ്റ്റും കൂടിയതാണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് വൈ ആക്സിൽ നിന്നും അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടോട്ടൽ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഇസ് ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ പാരലൽ ടു ദി ഔട്ട്പുട്ട് ആക്സിസ് അല്ലെ ഔട്ട്പുട്ട് ആക്സിസിന് പാരൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആണ് എന്ത് ടോട്ടൽ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ദ ട്രഡീഷണൽ തിയറി ഓഫ് ദ ഫോം ഹാസ് ബ്രോഡ്ലി ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് എസ് ഷേപ്പ് അല്ലെ ഇൻവേഴ്സ് എസ് ഷേപ്പ് ആണ് എന്ത് ടോട്ടൽ വാരിയബിൾ കോസ്റ്റിന് ഉള്ളത് ഷേപ്പ് ഓഫ് ടോട്ടൽ വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ് എസ് ഷേപ്പ് വിച്ച് റിഫ്ലക്ട്സ് ദ ലോ ഓഫ് വാരിയബിൾ പ്രൊപ്പോഷൻ ലോ ഓഫ് വാരിയബിൾ പ്രൊപ്പോഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് കൊണ്ടാണ് ഇതിനൊരു ഇൻവേർട്ടഡ് എസ് ഷേപ്പ് ആവാൻ കാരണം ടോട്ടൽ വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് ലോ അറ്റ് ദി ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ വിത്ത് ഗിവൺ പ്ലാൻ ആസ് മോർ ഓഫ് ദ വാരിയബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഈസ് എംപ്ലോയ്ഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് ആവറേജ് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഫോൾട്സ് ഓക്കെ ലോ ഓഫ് വാരിയബിൾ പ്രൊപ്പോഷൻ എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ ഓഫ് പ്ലാൻ്റിൽ കപ്പാസിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ മോർ ആൻഡ് മോർ വാരിയബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഈസ് എംപ്ലോയ്ഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതൽ വാരിയബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ലാബേഴ്സും ഇൻപുട്ടുകളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും വലിയ തോതിൽ ആവശ്യമായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഇനീഷ്യലി എന്ത് കൂടുന്നത്
now coming to the average variable cost total variable cost divided by number of unit of output produced total variable cost okay short run avc short run average variable cost curve falls initially as the productivity of the variable factors increases so uh, variable cost ningal nokkana nundengil adu initially endana adu koreyunnundu le അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഇനീഷ്യലി കൂടുതൽ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കൂടാനും തുടങ്ങും ഇങ്ങനെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കൂടുമ്പോൾ ആവറേജ് വാല്യബിൾ കോസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും ഫാളിങ് ആയിരിക്കും താഴോട്ട് പോവും ഓക്കെ പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇറ്റ് റീച്ചസ് എ മിനിമം അല്ലേ അത് മിനിമം ലെവലിലേക്ക് ആ സി എന്ന് പറയുന്ന എ എ ബി സി ഓക്കെ അതിങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരികയാണ് ഓക്കെ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും മിനിമം പോയിന്റ് ആണ് ആവറേജ് വാലിബിൾ കോസ്റ്റിന്റെ ഏറ്റവും മിനിമം പോയിന്റ് ആണ് എന്ത് സി എന്ന് പറയുന്നത് അത് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് അതെന്തായി മിനിമം പോയിന്റിലേക്ക് എത്തി അതായത് പ്ലാന്റിന്റെ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റിയുടെ നമ്മുടെ ബിൽഡിംഗ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റിന്റെ ഫാക്ടറിയുടെ മിനിമം വെൻ പ്ലാന്റ് ഈസ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ഓപ്റ്റിമലി വിത്ത് ദി ഓപ്റ്റിമൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് വാലിബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഈ ഫിക്സ്ഡും ഇൻ ഫിക്സ്ഡ് ഇൻപുട്ടിൻ്റെയും വാലിബിൾ ഇൻപുട്ടിൻ്റെയും ഒപ്റ്റിമം കോമ്പിനേഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ സമയത്താണ് എന്ത് ഏറ്റവും ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വളരെ കുറഞ്ഞ കോസ്റ്റിൽ മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പൊസിഷനിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഈ ഷോർട്ട് ആൻഡ് ആവറേജ് വാലിബിൾ കോസ്റ്റ് കവ് മിനിമം പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുന്നത് ആ സി എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് റൈസസ് ബിയോണ്ട് ദാറ്റ് പോയിന്റ് സോ അങ്ങനെ മിനിമം പോയിന്റ് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അത് എന്താവും അത് പിന്നെ കൂടാനായിട്ട് തുടങ്ങും സോ വാലിബിൾ കോസ്റ്റ് ഇനീഷ്യലി ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് 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 വന്നു പിന്നെ ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിനിമം പോയിന്റിലെത്തി അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് അത് കോസ്റ്റ് വാലിബിൾ കോസ്റ്റ് കൂടാൻ തുടങ്ങുന്നു ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഷോർട്ട് ആൻഡ് ആവറേജ് വാലിബിൾ കോസ്റ്റ് ഉള്ളത് നോ കമ്മിങ് ടു ദി ആവറേജ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ആവറേജ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ആവറേജ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്താ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റും ടോട്ടൽ വാരിയബിൾ കോസ്റ്റും കൂടെ കൂടിയതാണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ടോട്ടി എഫ് സി പ്ലസ് ടി വി സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആവറേജ് ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ആവറേജ് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആവറേജ് ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റും ആവറേജ് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റും കൂടെ കൂടിയതാണ് എന്ത് ആവറേജ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ടി സി ഓക്കെ സോ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി എ ടി ടി സി എ ടി സി സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ദി എ വി സി ബോത്ത് ബീങ് യു ഷേപ്ഡ് എ ടി സിയും എ വി സിയും എന്താണ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ് യു ഷേപ്ഡ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടു എ വി സി ഇവിടെ കണ്ടു ഇതേ ഷേപ്പ് തന്നെയാണ് ഈ ആവറേജ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിനുള്ളത് ഇനീഷ്യലി ദ എ ടി സി ഡിക്ലൈൻസ് തുടക്കത്തിൽ എ ടി സി എന്താവും കുറയുന്നുണ്ട് അത് മിനിമം പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ഓപ്റ്റിമൽ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് സബ്സിക്വൻ്റ്ലി റൈസസ് എക്കെയിൻ ലെവ പ്ലാന്റ് ഓപ്റ്റിമം ലെവലിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതെന്താവും മിനിമം പോയിന്റ് എ ടി സി മിനിമം പോയിന്റ് എത്തും അതിന് ശേഷം എ ടി സി എന്താവും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ദ യു ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ ബോത്ത് എ വി സി ആൻഡ് എ ടി സി റിഫ്ലക്സ് ദ ലോ ഓഫ് വാലിബിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻസ് ഓർ ഈ യു ഷേപ്പ് ലോ എ ടി സിയും എ വി സിയും യു ഷേപ്പ് ആവാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് വാലിബിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻസ് ആണ് ഓർ ദ ലോ ഓഫ് ഇവെൻച്വലി ഡിക്രീസിങ് റിട്ടേൺസ് ടു വാലിബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അങ്ങനെയും അതിന് പറയാറുണ്ട് ലോ ഓഫ് വാലിബിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ത് ലോ ഓഫ് ഇവെൻച്വലി ഡിക്രീസിങ് റിട്ടേൺസ് ടു ദി വാലിബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഈ ലോ ഓഫ് വാലിബിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ കൊണ്ടാണ് എ ടി സിക്കും എ വി സിക്കും യു ഷേപ്പ് വരാനുള്ള കാരണം നൗ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് അത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അഡീഷൻ ടു ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് വെൻ വി പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഒരു അഡീഷണലി നമ്മൾ പത്ത് എന്നുള്ള പത്ത് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിയത് സോ പതിനൊന്നാമത്തെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി അതിൽ അഡീഷണൽ ഒരു യൂണിറ്റ് വന്നല്ലേ പതിനൊന്നാവുമ്പോൾ ആ പതിനൊന്നാമത്തെ യൂണ
okay now coming to the uh, long run average cost curve long run average cost curve nammal parayna mattoru peru aanu endo planning curve ennallathu in the sense that it is a guide to the entrepreneurs in his decision to plan the future expansion of the output നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എത്രത്തോളം കൂട്ടണം എത്രത്തോളം കുറയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുത്തേണ്ടത് ഇതൊക്കെ ഒരു ഓൺട്രപ്രണർക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കേവാണ് എന്ത് എൽ എ സി ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എൽ എ സിയെ നമ്മൾ പ്ലാനിങ് കേവ് എന്നും കൂടെ പറയുന്നത് സോ എൽ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറൈവ് ഫ്രം ദി ഷോർട്ട് റൺ കോസ്റ്റ് കേവ് ഷോർട്ട് റൺ എ സിനെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നത് എൽ എ സികൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നത് ഈച്ച് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൽ എ സി റെസ്പോണ്ട് ടു എ പോയിന്റ് ഓൺ ഷോർട്ട് റൺ കോഴ്സ് വിറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാൻഡ് ടു ദി എൽ എ സി അറ്റ് ദി പോയിന്റ് സോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നമുക്കുള്ള മൊത്തം എൽ എ സികളൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ എൽ എ സി ഉണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെയൊക്കെ ഷോർട്ട് റൺ സോറി ഷോർട്ട് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഗോബിളാണ് ഓക്കെ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ കം ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ലോങ് റൺ എ സി എന്ന് പറയുന്ന കേവ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ലോങ് റൺ എ സി എൽ എ സി അഥവാ പ്ലാനിങ് കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ യു ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി എൽ എ സി റിഫ്ലക്സ് ലോ ഓഫ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ ലോങ് റൺ ആണ് ഓൾ ദി ഇൻപുട്സ് ആ വാല്യബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് യു ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലോ ഓഫ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ ആണ് ഗിവൻ ദാൻ എ സി ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ദ ഫോളോയിങ് റിസൾട്ട് എമർജ് നമ്മളുടെ ഒരു എക്കോണമിയിൽ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു ഫോമിന് ഒരു ഓൺട്രപ്രണർക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അതായത് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് നമ്പർ ഓഫ് വിൻഡോ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നർത്ഥം ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇഫ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എ സി ഈസ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ദാൻ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ എ സി എ സിയുടെ സ്ലോപ്പ് സീറോനേക്കാൾ കുറവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ സിയുടെ സ്ലോപ്പ് സീറോനേക്കാൾ കുറവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും എ സിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും ഇനി ഇഫ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എ സി ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എ സിയുടെ സ്ലോപ്പ് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണ് സീറോനേക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇഫ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സ്ലോപ്പ് എ സിയുടെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എം സിയും എ സിയും എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്ത് വെക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എ സി ബിക്കം സീറോ അറ്റ് ദ മിനിമം പോയിന്റ് ഓഫ് ദിസ് കേവ് ഗിവൺ ദാറ്റ് ഓൺ സെറ്റിക്കൽ ഗ്രൗണ്ട്സ് എ സി കേവ് ഇസ് യു ഷേപ്ഡ് സോ എ സിയുടെ സ്ലോപ്പ് സീറോ ആവുന്ന മിനിമം പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുന്നു അല്ലെ ഗിവൺ ദാറ്റ് ദ സെറ്റിക്കൽ ഗ്രൗണ്ട്സ് എ സി കേവ് ഇസ് യു ഷേപ്ഡ് യു എ സി കേവ് എന്താണ് യു ഷേപ്ഡ് ആണ് എം സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ സി അറ്റ് ദി മിനിമം പോയിന്റ് ഓഫ് ദി ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കേവ് മോഡൽ തിയറി ഓഫ് കോസ് സോ ദ യു ഷേപ്ഡ് കോസ് കേവ് ഓഫ് ദ ട്രഡീഷണൽ തിയറി ഹാവ് ബീൻ ക്രിറ്റിസൈസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻഡ് ബൈ വാരിയസ് റൈറ്റേഴ്സ് ബോത്ത് ഓൺ തിയറിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് തിയറിറ്റിക്കൽ പ്രയോറി ആൻഡ് ഓൺ എംബ്രിക്കൽ ഗ്രൗണ്ട്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട മിക്കവാറും കോസ്റ്റ് കളവുകളൊക്കെ മിക്കവാറും എന്താണ് ഒരു യു ഷേപ്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെയധികം ക്രിറ്റിസിസം ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റുകളെല്ലാം ഈ ഒരു ഐഡിയോളജീസ് ഒക്കെ വളരെയധികം ക്രിറ്റിസംസ് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ മോഡേൺ തിയറി ഓഫ് കോസ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ മോഡേൺ കോൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം കോസ്റ്റ് കേവിൻ്റെ ഷേപ്പും കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് So, average fixed cost. Modern concept of the average fixed cost is how we can do it. This is the cost of indirect factors. That is the cost of the physical and personal organizations of the firm. This is the cost of physical and personal expenses. That is the cost of the average fixed cost. So, modern theory of the fixed cost includes the salaries and other expenses of administrative staff namm nertha parnu administrative staff and salaries other salaries of staff involved directly in the production but paid on a fixed term basis production la involved aayittulla direct staff galde salaries adhayath
then the ifc course as per the modern course series shown below so ingenaan namaku modern concept pagaattulla average fixed cost namaku kaanan pattunathu look at here ivide nokke manasilavu oru paridhi vare it's actually continuously falling aanu pinne oru gap undu le aa gap kaiyittu namaku ivide mudale then again it's falling okay so ee gap kaiyittu cheriya oru distance undu okay adu kaiyittu again continuously falling inganeyana modern concept prakarayulla afc curve ennu parayunnathu now coming to the average variable cost modern concept illulla average variable cost as in the traditional theory average variable cost of modern microeconomics include the cost. average variable cost ennu parayunnathu traditional concept prakaram average variable cost ennu parayunna direct labor which varies with output ഔട്ട്പുട്ട് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാബേഴ്സ് ഉണ്ടാകും അവരുടെ ചാർജ് ദൻ റോ മെറ്റീരിയൽസ് റോ മെറ്റീരിയൽസിനുള്ള ചാർജ് ദൻ റണ്ണിങ് എക്സ്പെൻസസ് ഓഫ് മെഷീനറി മെഷീനറിയുടെ റണ്ണിങ് എക്സ്പെൻസസ് ഈ മൂന്ന് സംഗതികളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ആവറേജ് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നത് മോഡേൺ കോൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരമുള്ള ഷോർട്ട് റൺ ആവറേജ് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഹാവിങ് എ സോസ് ഷേപ്പാണ് ഒരു സോസറിൻ്റെ ഷേപ്പാണ് ഇനീഷ്യലി ഫോളിങ് ആണ് പിന്നെ ഒരു ഏരിയയിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ അതെന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഫ്ലാറ്റ് ആണ് അത് അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോസ്റ്റ് കൂടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ദ ഫ്ലാറ്റ് സ്ട്രെച്ച് കറസ്പോൺസ് ടു ദി ബിൽഡിംഗ് ഇൻ ദ പ്ലാൻ റിസർവ് കെപ്പാസിറ്റി ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നോക്കുക നമുക്ക് ഷോർട്ട് റൺ ആവറേജ് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കേവ് ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദൻ ഒരു 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 ഫ്ലാറ്റ് സ്ട്രെച്ച് ആണ് ദൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് increasing ഈ രീതിയിലാണ് ഷോർട്ട് റൺ ആവറേജ് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് മോഡേൺ കോൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരമുള്ള ഷോർട്ട് റൺ എ സി എ വി സി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ എ വി സി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സ്ട്രെച്ച് ഉണ്ട് അല്ലെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പോലെ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ പോലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റ് ആവാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫേമിൻ്റെ റിസർവ് കെപ്പാസിറ്റി കൊണ്ടാണ് ഫേമിന് ഓൾറെഡി ഉള്ള റിസർവ് കെപ്പാസിറ്റി കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ മാത്രം കോസ്റ്റ് എന്താവുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് സ്ട്രെച്ചിൽ പോകുന്നത് ഓവർ ദി സ്ട്രെച്ച് എസ് എ വി സി സി ഇക്വൽ ടു ദി എം സി ഇവിടെ എന്താണ് ഷോർട്ട് റൺ ആവറേജ് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് എം സിക്ക് ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ എം സി കേവ് ആണ് ഇവിടെ പോകുന്നത് ഇവിടെ താഴെ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് എം സി കേവ് ആണ് അത് താഴെ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോകുന്നു ദൻ എഗെയിൻ ഇൻക്രീസിങ് ഓക്കെ ഇതാണ് എം സി സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സ്ട്രെച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിൽ അല്ലേ ഷോർട്ട് ആൻഡ് ആവറേജ് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കോവും മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കോവും ഈ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സ്ട്രെച്ചിൽ മാത്രം എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് സെയിം ആണ് ഓക്കെ ടു ദി ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഫ്ലാറ്റ് സ്ട്രെച്ച് എം സി ലൈസ് ബിലോ ദി എ വി സി ഈ ഫ്ലാറ്റ് സ്ട്രെച്ചിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നോക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കോവ് എവിടെ കിടക്കുന്നത് എം സി ലൈൻ ബിലോ ദി എ വി സി എ വി സിൻ്റെ താഴെയാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കേവ് നമുക്ക് കാണുന്നത് ഓക്കെ വൈൽ ടു ദി റൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഫ്ലാറ്റ് സ്ട്രെച്ച് എം സി റൈസസ് എബോ ദി എ ബി സി ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സ്ട്രെച്ചിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്ത് നോക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലോ എം സി എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി സിയുടെ എബോ ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അതായത് എ ബി സി ആണ് താഴെ എം സി ആണ് മുകളിൽ ഓക്കെ so the falling part of the sc and vc shows the reduction in cost due to the better utilization of the fixed factor so ee avc ida falling part continuous aayittu nammal parnu ivide endu cheyunnundu continuous aayittu avc fall cheyunnundu then flat stretch aanu pinnid adu endha aanu increasing aanu okay so ingane ee continuous aayittu avc koreyanulla oru kaaranam ennu parayunna reduction in the cost due to better utilization of the fixed factor നമ്മൾ ഫിക്സ്ഡ് ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ നമ്മൾ പ്ലാന്റിൻ്റെ മെഷീനറിയുടെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ ബെറ്റർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ സാധ്യമാകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫേമിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദ കോൺസിക്വൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ സ്കിൽസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദി വാരിയബിൾ ഫാക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടും ലേബറിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കൂടുക ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ലേബറിൻ്റെ സ്കില്ല് കൂടുക ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഫലമായിട്ടാണ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി എസ് എ വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്താ വന്നത് കുറഞ്ഞ് വരുന്നത് ദൻ
ഇനീഷ്യലി എന്താവുന്നുണ്ട് ബെറ്റർ സ്കിൽസ് നല്ല സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടിയ ലാബേഴ്സിന് അവർക്ക് എന്താണ് വേസ്റ്റേജുകൾ കുറവായിരിക്കും റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഒക്കെ വേസ്റ്റേജ് എന്തായിരിക്കും വളരെയധികം കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബീങ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ബെറ്റർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ദ വോൾ പ്ലാന്റ് ഈസ് റീച്ച്ഡ് നമ്മുടെ മൊത്തം പ്ലാന്റിൻ്റെ ഫാക്ടറിയുടെ ബെറ്റർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ അവിടെ സാധ്യമാകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആവറേജ് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കേവ് തുടക്കത്തിൽ ഇനീഷ്യലി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു വരുന്നത് ദ ഇൻക്രീസിങ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി എസ് എ വി സി റിഫ്ലക്സ് റിഡക്ഷൻ ദ ലേബർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ട പോലെ എ വി സിക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു ഇൻക്രീസിങ് പാർട്ട് ഉണ്ട് അല്ലെ അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഡിക്രീസിങ് ദി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദി ലാബർ ലാബറിൻ്റെ എന്താണ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കുറയുന്നതാണ് ഡ്യൂ ടു ദി ലോങ് ഓഫ് ഹവേഴ്സ് ഓഫ് വർക്ക് കുറേ സമയം അധിക സമയം ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് ഫലമായിട്ടൊക്കെ ലാബറിൻ്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കുറയും ദ ഇൻക്രീസിങ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലാബർ ഡ്യൂ ടു ഓവർ ടൈം പേയ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഹയർ ദാൻ ദി കറണ്ട് വേജസ് ഓക്കെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലാബർ ലാബറിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഓവർ ടൈം ഒക്കെ കൂടുതൽ സമയം വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാബറിന് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ അധിക സമയത്തിനുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ സോ ഈ ഓവർ ടൈമിലുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നോർമൽ ടൈമിലുള്ള കറണ്ട് വേജിനേക്കാൾ എത്രയോ കൂടുതലായിരിക്കും ഓവർ ടൈമിലുള്ള വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ Uh, the wastes in the materials and the more frequent breakdown of machinery as the firm operates with the overtime or with the more shift adu bonda adu ondana continuous aayittu firm inde cost endha avunathu koodunathu okay wastes in the materials and the more frequent breakdown machinery ആ വേസ്റ്റേജ് ഒക്കെ എന്താവുന്നുണ്ട് കൂടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മെഷീൻസ് ഒക്കെ ഇടയ്ക്കിടെ കേട് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ റിപ്പയറിങ്ങും അതിനുള്ള കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഓവർ ടൈം ഓർ വിത്ത് മോർ ഷിഫ്റ്റ് ഫേം എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് വർക്കിംഗ് ആണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ കോസ്റ്റ് ഒക്കെ കൂടാനുള്ള ഒരു ഇടയാക്കുന്നത് ഓക്കെ നൗ ആവറേജ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കേവ് ഷോർട്ട് ആൻഡ് ആവറേജ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കേവ് ദ ആവറേജ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഈസ് ഒപ്റ്റൻ ബൈ ആഡിങ് ദ ആവറേജ് ഫിക്സ്ഡ് ഇൻക്ലൂസീവ് ഓഫ് ദി നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ദി ആവറേജ് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് അറ്റ് ദി ഈച്ച് ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓരോ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടുള്ള ആവറേജ് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റിനെയും ആവറേജ് ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റിനെയും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഷോർട്ട് ആൻഡ് ആവറേജ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഫോമിന് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത് ഷോർട്ട് ആൻഡ് ആവറേജ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കേബ് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എന്താണ് അത് ഫാളിങ് ആണ് അല്ലെ ഒരു പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ഓക്കെ ഷോർട്ട് ആൻഡ് ആവറേജ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കേവ് The ATC curve falls continuously up to the level of output at which the reserve capacity is exhausted. We have said that in this flat stretch, the reserve capacity is exhausted. The reserve capacity is exhausted. It falls continuously. The average total cost curve is exhausted. The reserve capacity is exhausted. The average total cost curve 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 okay uh, then beyond that level atc will start rising so ee oru point kaiyanal adin apporthekku endana atc average total cost curve increase cheyunnund the mc will intersect the average total cost curve at its minimum point mc edana average total cost curve ne intersect cheynadu adinde minimum point ilan MC average total cost curve in the average total cost curve in the minimum point the lowest title point will intersect in the which occurs to the right of the level of output level of output at which the flat stretch of the AVC ends okay so if it is any other എ വി സിയുടെ ഫ്ലാറ്റ് സ്ട്രക്ചർ എൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനപ്പുറത്തേക്കാണ് കോസ്റ്റുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൂടാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അത്രയാണ് നമുക്ക് കോസ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് 